El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo el poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Vamos a sentarnos un momentito. Siempre los acontecimientos de fe nos, 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 nos mueven, ¿verdad? Eh, las celebraciones de la Eucaristía, los sacramentos en especial, porque, porque pues creemos que en los sacramentos recibimos de Dios una gracia especial. El signo sacramental es, es como la presencia viva realmente de Jesús. Y por eso, eh, con mucha fe nosotros los asumimos y nos tienen que ayudar en realidad, nos, nos tienen que mover. Por eso nosotros cada vez que, que hacemos un bautismo, por ejemplo, es un acontecimiento de fe yo y a las la familias que, que hacen el bautismo yo siempre las invito a que a que crean que, que es un acontecimiento especial y que es un acontecimiento de Dios y que Dios va a acompañarlos en, en ese día lo mismo hoy, hoy que celebramos eh, estos niños y niñas van a recibir la primera comunión es un acontecimiento de fe es decir, que no duden en ningún momento en que, que para la familia hoy para cada uno de ustedes eh, hay una bendición especial eso lo tenemos que creer y tenemos que esperar de Dios esa bendición especial porque Dios que nos visita Dios que nos visita de una manera especial a través de, de, de este sacramento que, que sus hijos que hijas van a recibir entonces es un momento de fe y les digo otra vez tenemos que creer que es verdad que Dios los ha visitado hoy de una manera especial y cuando Dios visita a uno de manera especial pues qué nos toca a nosotros pues recibirnos y alegrarnos porque cuando Dios nos visita no nos va a traer cosas malas a nosotros nos va a traer cosas buenas así que cada uno de, de, de las familias que hoy celebra y que acompaña a los niños y a las niñas en su primera comunión va a tener esa certeza de que Dios los visita hoy y que les trae cosas buenas para ustedes ¿y qué cosas buenas? pues Dios sabe qué, qué nos regala Dios es nuestro Padre y, y sabe lo que nosotros necesitamos así que eh, los invito a que abran el corazón y, y los ojos también y los oídos para para dejarnos sorprender por la presencia misma de Dios que, que nos acompaña hoy en la lectura que nosotros acabamos de leer y en la liturgia nos están hablando de, 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 del pastor y las ovejas casi nosotros no tenemos muchas muchas ideas de, de lo del pastor y las ovejas porque no, no somos pastores realmente de ovejas ¿no? no sé si alguno de ustedes estuvo allá cuando estaba por allá en el rancho o no sé dónde en la vereda por allá en la, las ovejas, ¿verdad? Pero no tenemos como esa experiencia de la, lo que sabemos de, de, de criar ovejas, porque tuvimos por ahí una cabra, un, un chivo, pero no tuvimos un rebaño, no sabemos qué es eso, y no tenemos la experiencia de, de saber qué tipo de rebaño era el que hablaba el Señor, porque están hablando los rebaños en la tierra de Jesús, en la Palestina del siglo, bueno, en fin, no sabemos mucho de eso. Entonces, pero eso nos narra la cuestión del, del pastor, y por lo que uno sabe, por los escritos, pues sabe algo de la vida de los pastores y de las distintas características de los pastores de ese tiempo, ¿verdad? y por eso, por eso Jesús hace esa comparación no es que realmente seamos ovejas y, y pastores sino que hace esa comparación entre, entre la relación que tiene que tener el, este pastor que cuida las ovejas y las ovejas con el pastor porque es recíproco ¿sí? 
el pastor necesita de sus ovejas y las ovejas necesitan de su pastor eso, eso es recíproco, literalmente los pastores viven de sus ovejas por lo que le dan por lo, la lana, por la leche, por lo que sea y las ovejas sin pastor pues no hay nada, se las come el lobo esa relación esto, esa relación es la que Jesús habla de la que nosotros tenemos que tener con el Señor, ¿verdad? ¿qué tipo de, cómo era la relación de eso? porque habían pastores, distintos pastores ¿verdad? los pastores que eran contratados para cuidar los rebaños pero ellos no eran, ellos no eran dueños de sus ovejas algunos se tomaban en serio el trabajo y, y los, los patrones eran exigentes y si se le moría una oveja pues la pagaba otros pues eran medio les importaba pues estaban allí porque les pagaban pero a ellos no les interesaba cuidar ovejas otros realmente eran los dueños de sus rebaños los campesinos que tenían sus ovejas y que tenían que cuidarlas y que sus vidas dependían de las ovejas dicen que lo, cuando en el, en el desierto cuando el tiempo de los vientos y cuando el tiempo del frío el pastor que no tiene ovejas el frío lo mata porque pues las ovejas el, 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 las ovejas son su, su, su calor son las ovejas entonces esa relación que hay entre ese pastor y las ovejas lo repito es la misma relación que el Señor nos invita hoy a que tengamos nosotros con el Señor con Dios con Él las ovejas conocen al pastor el pastor conoce a las ovejas las ovejas escuchan la voz del pastor y hacen caso y caminan pero les digo en nuestro caminar en nuestra experiencia de vida pues todos de alguna manera somos pastores y todos de alguna manera somos ovejas porque cada uno de nosotros le aseguro que tiene su, su ovejita a quien va a dirigir o al menos tiene que hacer caso a alguien que lo, también lo puede guiar y los que son jefes los padres de familia que son realmente literalmente pastores de sus hijos que literalmente también tienen que dar la vida por sus hijos que tienen que cuidarlos que si se pierden irlos a buscar pues no tendrán 100 pero, pero, pero si tienen es nuestra tarea ¿verdad? como nosotros como eh, guías espirituales como pastores espirituales de la comunidad pues también nos toca eso también nos toca esa, esa dinámica Yo, eh, los tengo que conocer tienen que saber que no, esa es la voz del, por la radio no, no, esa es la voz del Padre Jorge ¿verdad? ¿para qué? ¿para qué es esa relación entre esa, esa, esa comunión entre ustedes y yo? yo? yo no soy el gran pastor el gran pastor es Jesús pero pues a través de mí de alguna manera nos vamos a acercar todos juntos a, al gran pastor que es Jesús ¿verdad? al buen pastor al, al pastor perfecto al, al mero mero nos acercamos todos a él pero yo les, les voy ayudando con la experiencia de fe con la tarea que me han encomendado con todo eso entonces eh, soy como el pequeño el, el pequeño pastor de ustedes también y por eso necesito conocerlos alguna vez eh, les contaba con preocupación porque algunos de nosotros pues tenemos tenemos pastores pero pero virtuales ahorita con todo esto de la virtualidad entonces nosotros tenemos un pastor virtual que es el que nos guía un sacerdote o un monje o no sé quién el padre no sé en youtube o en instagram o yo no sé dónde en el canal de la no sé entonces ese pastor nos está guiando entonces yo les contaba con preocupación porque ese pastor no conoce la no, no los conoce a ustedes posiblemente ustedes sí conozcan su voz o únicamente conocerán su voz pero no lo y ese pastor no va a dar la vida por ustedes porque ustedes no lo conocen ni él los conoce a ustedes ese, ese era como le decía por eso la, la relación esa del, del, del pastor con sus ovejas porque es recíproco o sea, imagínense el padre sin iglesia o sea, el padre sin gente yo creo que uno pues yo uno, yo uno podrá hacer misa solo yo creo que sí, la iglesia dice que yo puedo hacer misa solo en algunas circunstancias pero, pero imagínense me ordenan para yo hacer misa solo y no sé, llega un momento en que ya uno se aburre de hacer misa solo yo no, no sé, pues no me imagino yo, yo no lo haría, pues yo, yo, yo de hecho yo nunca he hecho una misa solo sin gente mínimo tres allí en la pandemia 
pero yo solo no, 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 nunca he hecho misa. Porque pues el sentido de la, de la es el, el, el literal, ese es el sentido el literal en la iglesia, el, el, el pastor que guía y la comunidad que, que se reúne. Eso tiene sentido de allí. Entonces, querida familia, en este día en que nosotros celebramos esta, esta, este acontecimiento, tanto de las primeras comuniones, como te recordamos ese momento especial de Jesús que da la vida por nosotros como, como perfecto pastor, estamos nosotros también atentos a, a escuchar su voz. Sí, a, a, a dejarnos de, por, por el pastor eterno para que, para que nos guíe y escuchamos su, su mensaje en la palabra que, que, que escuchamos nosotros, lo que él nos dice, lo que él nos anima porque es bien complicado no vayan a creer no todas las ovejitas hacen caso hay, hay ovejas que no quieren que no quieren pues no quieren y se van y se van los hijos de ustedes ustedes hacen el esfuerzo por, por guiarlos por mantenerlos pero llega un momento en que en que dicen que se van pues si se van ustedes estarán pendientes y cuidarlos y tal pero si no se fueron se fueron y con el dolor del alma y ustedes sienten su pastor todavía pero en todos los ámbitos así pero la certeza de que tenemos la, el compromiso, tenemos el compromiso. Aunque algunos digan que no, o que no nos gusta esa iglesia, o, o que allí no vamos, o que el, el discurso del Padre no, no nos gusta, o que, o que en esa iglesia no celebran bien, no sé. Pero nuestra tarea, nosotros nos seguimos reuniendo, dos o tres nos vamos a seguir reuniendo, porque necesitamos estar cerca del, gran, del, del Pastor Eterno que nos convocan, que nos reúne y que nos hace celebrar. Entonces, querida familia, una vez más, animados por ese mismo pastor, nos fortalecemos, sentimos, nos sentimos ovejas. Tenemos que sentirnos ovejas para poderlo escuchar, para poderle hacer de caso y para podernos reunir, para que nos conozca, para que pronuncie nuestro nombre. y para que nosotros escuchemos su voz Él reconozca también la voz de nosotros entonces esa es una tarea fundamental que nos corresponde a todos a todos, los que son pastores todos, todos de alguna manera todos. No, yo no me imagino un papá que, que no se sepa el nombre del hijo o una mamá que no se sepa los nombres de los hijos no, no me imagino eso o que no sepa cómo se llama o que no lo conozca ¿verdad? entonces en esa tarea todos estamos todos estamos Pidamos que al Señor, que es el, 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 el ejemplo, el paradigma, el todo, nos, nos anime, nos, nos enseñe a seguir pastoreando, a sentirnos de alguna manera pastores, pero a sentirnos también de alguna manera ovejas. Amén. Vamos a colocarnos todos de pies y juntos como...